ये उद्देश्य को परिक्रमण मने को यो बेंजामिन यस ब्लूम्स क्रेथोल ला मेसिया को समिति द्वारा तो स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में यो सन नेशन छपन में प्रस्तुत रह जा ये उद्देश्य का तीन तरह क्षेत्र रह चले तीन तरह क्षेत्र रह ये वाला संगठनात्मक क्षेत्र रह जा आरको प्रवृत्ति मुलक योड़ा संगठनात्मक क्षेत्र, आरको प्रवृत्ति मुलक तो लाइवे भावनात्मक और प्रभावी क्षेत्र बनी मान जाओ, पर आरको मनोक्रियात्मक क्षेत्र, मतलब ये उद्देश्य का तीन तरह क्षेत्र आरो, संगठनात्मक क्षेत्र बने गए जो, संज्ञान संगत संबंधित, त्यह नॉलेज का गुरा, नॉलेज का गुरा होता, दिमाग का गुरा, अब स्पर्� इस्ता गुरारो संज्ञानात्मक क्षेत्र वितर पर्सन आरको प्रवृत्ति मुलक गुरा अनि प्रवृत्ति मुलक गुरा अनरकी बुद्धि ता अनि प्रवृत्ति मुलक गुरा तो प्रवृत्ति मुलक पूरा भने को तब हम रूप पानी व्यवहार आचरण संग संबंधी विषय रूप प्रवृत्ति मुलक क्षेत्र तलाई में भावनात्मक और प्रभावी क्षेत्र बनी हो भावनात्मक और प्रभावी क्षेत्र बनी हो तो आर को मनोक्रियात्मक क्षेत्र तलाई में साइकोमोटर डोमेन बन जाओ तो साइकोमोटर डोमेन भने को कहते गुरा भने शरीर का अंगर को शीप संग संबंधित करा रहा है अभी साइकोमोटर डोमेन बन जाओ इसलिए ये उद्देश्य लाये तीन तरह क्षेत्र में परिक्रमण करें यार चाह ये वाला संगठनात्मक करा और को प्रवृत्ति बोला भावनात्मक करा प्रभावी क्षेत्र और को मनोक्रियात्मक क्षेत्र मनोक्रियात्मक क्षेत्र ये इस आल जाने और ये संगठनात्मक क्षेत्र इसका उद्देश्य का तौर उद्देश्य का तौर यार ना बोलियो अब संगठनात्मक क्षेत्र इसका उद्देश्य का तौर यार ना इसका छोटा तौर ह तो संगठनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य का तौर का तोड़ा चल तो तौर उच्च छोड़ा चल छोड़ा संगठनात्मक क्षेत्र को उद्देश्य का तौर का तोड़ा चल छोड़ा चल नॉलेज कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालाइसिस सिंथेसिस रे वैल्यूशन नॉलेज कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालाइसिस सिंथेसिस रे वैल्यूशन इवैलेशन यो बेंजामिन यस ब्लूम्स का अनुसार यो ब्लूम्स का अनुसार छोड़ तो नॉलेज देखी कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालाइसिस सिंथेसिस रे इवैलेशन गरे छोड़ आर्टन अब ये लाइली कितने चेंज कर रहा परिमार्जन करे रहा यो चेंज करें जा ये छोड़ा नया कुरान हुआ है तो वन को रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग एप्लाइंग एनालाइजिंग ये चार डा कुरान तो मिले पांचों रो छह जो कुरान तो इवैलिटिंग रख क्रिएटिंग ये पांचों रो छह जो कुरान इवैलिटिंग रख क्रिएटिंग रहता नहीं पांचों में इवैलिटिंग रहता छह जो में क्रिएटिंग रहता पांचों ही वैल्यूटी करने, छह जो क्या करने, छह जो क्रिएट करने, क्रिएट करने, सिर्जना कर, सिर्जना कर, नहीं, अब वाणी पर जो ऐली को परिमार्जन ले क्या बने करा चावन ना पांचों में लाई इवैल्यूशन में गर छह जो में क्रिएशन लाई सिर्जना लाई सब इंद्र उच्चतम ताको सिर्जना रहे करा चाव पहला ऐसेरी पर नहीं बोलना है, नेपाली में बोलना है। और बेंजामिन यस ब्लूम्स का अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र को सबैना तल्लो ताको सिखाई गुनो, सबैना तल्लो ताको सिखाई भने को ज्ञान, सबैना तल्लो ताको सिखाई ज्ञान ना चल, ज्ञान। सबैना तल्लो ताको ज्ञान ना चल, नॉलेज ना चल। ना सभी ना उच्चतम तह को मूल्यांकन है जैसे इवैल्यूशन है जैसा सभी ना तल्लो तह को ज्ञान ना जा ज्ञान ना जा
सब तल्लो तह को ज्ञान अच्छे सब उच्चतम तह को मूल्यांकन है पैला ज्ञान अोध ते पच्चीस प्रयोग अश्लेषण संश्लेषण रूल्यांकन परिमाजित तह में के परिमाजित तह में परिमाजित तह में के परिमाजित तह में परिमाजित तह में ज्ञान को सत्ता स्मरण कुरो एवटे हो बोध बोध कर बुझाई भी भो प्रयोग प्रयोग कर विश्लेषण विश्लेषण कर संश्लेषण आए न संश्लेषण आए ना संश्लेषण सत्ता मूल्यांकन कर मूल्यांकन कर इवालुएट भ सब उच्चतम तह को सीकाई सृजना अत मैं के बुझ्न संज्ञानात्मक क्षेत्र को उच्चतम तह को सीकाई कुन होने यदि परिमाजित का शब्द दिए परिमाजित को सृजना बुझने बेन्जामिन यस ब्लूम्स का अनुसार ब्लूम्स को बुझने के नभनी दिए तर ब्लूम्स का अनुसार दिए ब्लूम ब्लूम्स का कुरा दिए उच्चतम तह को सीकाई सृजना कर पड़ेन ऊ कु अब इसका थोड़े उदाहरण बुझ्न अथवा हमें क्वेश्चन के सोचा परिभाषित करत्यावान कर सूची बना जोड़ा मिला ये यहां क्रियापद भर भैया यहां क्रियापद भैया यहां क्रियापद भैया यहां क्रियापद भैया उद्देश्य कुन तहला प्रतिनिधित्व कर सोच क स्मरण ख बुझ् क प्रयोग परिभाषित कर प्रत्यावान कर सूची बना उख कर देखा जस्ता जस्ता क्रियापद उद्देश्य उसे ज्ञान तह को बोध करद ज्ञान तह को अब परिवर्तन व अनुवाद कर परिवर्तन वे अनुवाद कर उदाहरण से व्याख्या कर फरक देखा तुलना कर वर्गीकरण कर जस्ता जस्ता कुरा जस्ता क्रियापद तह को उद्देश्य प्रतिनिधित्व करद अल बोध तह बुझाई पैला को स्मरण करने कुछ संबंधित रहता अब इसलिए बोध ले बुझने कुछ संबंध रख तेसरो प्रयोग कर प्रयोग कर यूज में यूज में लिया जो तो उपयोग प्रयोग कर सामान्यकरण कर परिवर्तन कर हिसाब निकाल प्रदर्शन कर चित्र बना परीक्षण कर जस्ता क्रियापद प्रयोग गयो तो प्रयोग तीर पर्द इसी बुझ्पो ये तरीका बुझ विश्लेषण कर विश्लेषण करवाद कर विश्लेषण कर वाद विवाद कर विश्लेषण कर तथ्य आधार में फरक छुट्या
अनि सम्मान छुट्याउनु सम्बन्ध देखाउनु विवेचना गर्नु जस्ता कुराहरु त्यो विश्लेषण गर्नुसँग रिलेटेड हुन्छ छ यो विश्लेषण गर्नुसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ भने बुझ्ने है बाद विवाद गर्नु विश्लेषण गर्नु तथ्य आधारमा फरक छुट्याउनु सम्मान असम्मान छुट्याउनु यो कुराहरु अ मूल्यांकन गर्नु भने भने मूल्यांकन अथवा लेखाजोखा गर्नु प्रमाणित वा सिद्ध गर्नु पुष्टि गर्नु पुष्टि गर्नु निष्कर्ष निकाल्नु सारांश दिनु जस्ता कुरा मूल्यांकन अनि सृजना गर्नु भनेको सृजना भनेको क्रिएट गर्ने तपाईको आफ्नो पन क्रिएट गर्ने आचा तयार गर्नु यो विकास गर्नु योजना त पुरालिस ये जो सिर्जना करने पुरास्कार का संबंध है दर्ज अब आज रोली क्या है ना उसमें नहीं क्या है ना आज रोली क्या है ना उसमें ये सोचना सोचना का क्या पता मतलब इस जाते तेरे तेरे टावू तो खान पड़े हर उगरावे प्रवृत्ति मुलक क्षेत्र तरफ आ मित्र देरी जाना पढ़ रही ना जो प्राप्ति करने इसको बेसिक उरार चाह सारित्रिक करने इसको अंतिम उरार चाह और मनोक्रियात्मक क्षेत्र ले शरीर का अंग और को शिव संगत समुद्र राख दूर चाह भरे पुष्टों से यहाँ तो देरे है ना पढ़ देने से बात अब तो आना बिशेष बात ये पाठ्यक्रम को दोस्तों तत्व कह रहे हैं सर ये पाठ्यक्रम को दोस्तों तत्व जाए विषय वस्तु रचा अब यो पाठ्यक्रम ला एवढा निश्चित ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने तत्व कुन हो विषयवस्तु यो विषयवस्तु को अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले पूर्णता प्रदान गर्न सक्दैन भने बुझ्नु भाजी पाठ्यक्रम ला पूर्णता प्रदान गर्ने तत्व कुन हो तो विषय वस्तु रह जाए। जो ज्ञान को संगठित स्वरूप रह जाए। जो मानव अनुभव को संप्रेषित स्वरूप रह जाए। इतनी बुद्धिनोस। तो उद्देश्य प्राप्ति करना कलागे। पाठ्यक्रम में समावेश करने ज्ञान प्रक्रिया रा मूल्य ये लाइन विषय वस्तु बन रहा है। उद्देश्य प्राप्ति करना कलागे, उद्देश्य आसिल करना कलागे, जो पाठ्यक्रम में समावेश करने ज्ञान, प्रक्रिया, रामूल्य, तेल आमी विषय वस्तु बना चुके हैं। जो मानुको पढ़ाओं ने विषय वस्तु उनको सिलसिला पत्ता सूची हो, तेल आमी क्रम पत्ता सूची बनी मच्छ। शिकार हुआ विद्यार्थी बाटर चाय को व्यवहार प्रदर्शन कराओ न सकने विषय को सिलसिला बदला
शिक्षाबद्ध वा क्रम तो सूची पाठ्य वस्तु वा विषय वस्तु भेज विषय को सूची रहे विषय को सिलसिलाबद्ध व क्रमबद्ध सूची विषय वस्तु बंद क्रमबद्ध सूची भाई यो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु हम ए क्षेत्र रम यह दुटा चीज होत्र रम यो क्षेत्र क्रम यो क्षेत्र विषय वस्तु को दायरा रह विषय वस्तु को दायरा रह फैलाव विस्तार क्षेत्र विषय वस्तु कति को फैलावट कर दायरा बढ़ाइए कति को विस्तार करो क्षेत्र जो काठमंड महानगर पालिक को क्षेत्र कति वटे पोखरा महानगर पालिक को क्षेत्र कति को घटिया व्यातीत क्षेत्र कुछ विषय में विषय वस्तु का एरिया के अर्थ जस्तु गणित में ज्यामिति को अंक गणित को गणित का आधारभूत क्रिया को दशमलव को भिन्न को समीकरण को क्षेत्र बढ़िया तो विषय वस्तु को दायरा फैलावट विस्तार तेल हम क्षेत्र भाई क्षेत्र विषय वस्तु को दायरा रह फैलावट विस्तार ये बुझे भैया क्रम बना कि क्रम बना कि यो क्रम को सरल जटिल को क्रम में मिलाने वाने पाठ्यक्रम का विषय वस्तु उपयुक्त क्रम में राख्ने उपयुक्त सिलसिला में राख्ने उपयुक्त सिलसिला पल्लो तह को विषय वस्तु रथिलो तह को विषय वस्तु को सोजन करने क्रम मिला तो सरल जटिल अथवा ज्ञात बा अज्ञात मूर्त बा अमूर्त आदि करने कार्य आदि करने कार्य आदि करने कार्य ए सरल जटिल को क्रम में सरल के क्रम में जटिल को क्रम में अने ज्ञात बट अज्ञात को क्रम में अने को जाने को बाट नजाने को क्रम में मूर्त बने ठोस कुरा भावात्मक भावनात्मक आदि करने कार्य हम विषय वस्तु को क्रम भो तो हम विषय वस्तु को क्रम भो तो यो क्रम को मथिलो तह को विषय वस्तु तल्लो तह को विषय वस्तु को सोजन करने क्रमश विषय वस्तु तल्लो तह भाई मथिलो तह मथिलो तह क्रम जटिल होते जो विषय वस्तु को क्रम को विषय वस्तु को सिलसिला वा संगठनात्मक तो क्रम हो तो शिक्षण सीकाई का लगी विषय वस्तु को क्रमबद्ध संगठन हम क्रम भो क्रमबद्ध संगठन तथा विषय वस्तु सरल बा जटिल तर्फ पूर्ण बा अंश तर्फ ज्ञात बा अज्ञात तर्फ मूर्त बा अमूर्त तर्फ यदि मिलाइज हम क्रम भो क्रम भ 
एटा सिक्वेन्स में राखने कुछ विषय वस्तु को पाठ्यक्रम को संगठन का स्वरूप विषय वस्तु को पाठ्यक्रम को संगठन का स्वरूप जो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संगठन का स्वरूप हो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संगठन का स्वरूप हो ग लंबी संगठन ख समतलीय संगठन ग एकीकृत संगठन ग लंबी समतलीय संगठन इसको उत्तर दिन उत्तर दिन प्लेज पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का संगठन का स्वरूप हो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को संगठन का स्वरूप लंबी क ख समतलीय ग एकीकृत र लंबी समतलीय इसको राइट आंसर ये लंबी समतलीय हो लंबी संगठन और समतलीय संगठन लंबी संगठन और समतलीय संगठन प्रश्न में दुई कक्षा छदि आठ समय को नेपाली विषय में क्रमश यो विषय वस्तु को कठिनाई स्तर वृद्धि होते लगे दिया मध्य कुछ संगठन हो कक्षा छदि आठ समय को नेपाली विषय में क्रमश यह विषय वस्तु को कठिनाई स्तर वृद्धि होते लगे तो दिया मध्य कुछ संगठन हो कक्षा छदि आठ को तो कुन संगठन हो कक्षा छदि आठ को विषय वस्तु को कठिन स्तर क्रमश वृद्धि होते गए ये दिया मध्य कुन संगठन हो यो संगठन बने छदि आठ को कठिन स्तर वृद्धि होते गए लंबी संगठन हो लंबी संगठन छदि आठ समय गए लंबी संगठन तेल हम लंबी संगठन भाई लंबी समतलीय इस कसरी बुझ् पे तब बुझ् कसरी सर अरे लंबी ठाड़ो कक्षा छ को भाग सात को सात को भाग आठ को गाड़ो होते छी भाग सात को नेपाली सात को नेपाली भाग आठ को नेपाली विषय क्षेत्र एवटे हो तह में तो विषय क्षेत्र में कठी छ को भाग सात को सात को भाग आठ को क्रम स कठिन होते गए तेल लंबी भन्न पो लंबी लमो ठाड़ो तल्लो कक्षा तो हिड़ा मथिलो कक्षा को रिनेसन तेल लंबी बन इस अनि समतलीय भाई एवट कक्षा का विभिन्न विषय को बीच को संगठन एवटा कक्षा रो कक्षा बीच को विषय वस्तु बीच होने संबंध लंबी वा ठाड़ो संगठन भाषा लंबी संगठन भर्टिकल अर्गनाइजेशन ये एवटा कक्षा रो कक्षा बीच को जो विषय वस्तु बीच होने संबंध लंबी वा ठाड़ो संगठन भाई लंबी वा ठाड़ो संबंध संबंध संगठन भाई इसलिए सामान विषय तहगत रूप में क्रम मिला कठिनाई स्तर को मिलाने अरे सामान विषय तहगत रूप में क्रम अथवा कठिनाई स्तर मिलाने जो तो उदाहरण का लगी कक्षा एक को गणित वन्य कुछ विषय को पाठ्यक्रम रक्षा दुई को गणित वन्य कुछ विषय को पाठ्यक्रम बीच समन्वय हो कक्षा एक को गणित वन्य कुछ विषय को पाठ्यक्रम रक्षा दुई को गणित वन्य कुछ विषय को पाठ्यक्रम बीच समन्वय हो तो तो 
त्यसलाई चाहिँ हामी लम्बिया सङ्ग्रह भन्छौँ भनेको प्रत्येक कक्षामा शिक्षण गरिने प्रत्येक विषयवस्तुको अनुभवलाई एकपछि अर्को कक्षा गर्दै समन्वय गर्दै जाने तरिकालाई लम्बिया सङ्गठन भनिन्छ लम्बिया सङ्गठन भनिन्छ त्यसलाई के भन्छ लम्बिया सङ्गठन भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसलाई लम्बिया सङ्गठन भन्छ भनेर बुझ्ने कठिनाई स्तर के हो भन्नु भएको छ निरञ्जन प्रसाद जीले यो कठिनाईको अर्थ थाहा छैन कठिनाई स्तर भनेको बुझ्नु भएको छैन कठिनाई स्तर भनेको जटिल बनाउँदै लैजाने गाह्रो बनाउँदै लैजाने फ्रम सिम्पल टु कम्प्लेक्स तल्लो कक्षामा सिम्पल हुन्छ उपल्लो कक्षामा क्रमशः कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ त्यो भन्यो अब अर्क समतलीय वा क्षितिजीय संगठन इसलिए हमी होरिजेन्टल अर्गनाइजेशन भाई हमी होरिजेन्टल अर्गनाइजेशन भरिजेन्टल एवट कक्षा में विभिन्न विषय तो विभिन्न विषय को आपसी संबंध लमतलीय संगठन भन्न एटा कक्षा में पढ़ाइने तो विभिन्न विषय को आपसी संबंध लपसी संबंध ल एवटा कक्षा में पढ़ाइने विभिन्न विषय बीच को आपसी संबंध लमतलीय संगठन अथवा होरिजेन्टल अर्गनाइजेशन एवं कक्षा में पढ़ाइने तो विभिन्न विषय को जो आपसी संबंध आपसी संबंध लमतलीय संगठन भमतलीय संगठन एवटा कक्षा में पढ़ाइने विभिन्न विषय को आपसी संबंध जस्तो एउटा कक्षाका निर्धारित पाठ्यक्रमका विषयवस्तुका बीच एक विषयको सिकाइले अर्को विषयमा सहयोगी हुने किसिमले सिकाइ अनुभवहरूको संगठन गर्नुलाई हामी समतलीय संगठन भन्दाछौँ भने गर्छ एउटा कक्षाको जो निर्धारित पाठ्यक्रमका विषयवस्तु बीच नेपाली अङ्ग्रेजी गणित अहिले हामी एकीकृत पाठ्यक्रम भन्या छौँ एउटै खालका सिकाइ वृद्धिहरू विभिन्न विषयमा हासिल हुन्छन् म र मेरो परिवार त नेपालीमा छ अङ्ग्रेजीमा छ त्यो गणितमा पनि त्यसका केही पाठहरू छन् हाम्रो सेरो फेरोमा छ यसरी विभिन्न विषयहरूको बीचमा हुने जुन सिका अनुभवको सङ्गठन हो त्यो विषयवस्तुको सङ्गठन हो त्यसलाई हामी समतलीय सङ्गठन भन्छौँ त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई समतलीय सङ्गठन भन्छ भनेर बुझ्ने भनेको एउटा कक्षामा फरक फरक विषय बीच हुने विषयवस्तुको सम्बन्धलाई तेस्रो वा समतलीय सम्बन्धका रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ समतलीयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ अनि सारमा समान कक्षाका विषयहरूको क्रम मिलाउने कुरा जस्तै कक्षा एकका विभिन्न विषय गणित विज्ञान नेपाली र सेरोफेरो आदि विषय बीच सम्बन्ध हुनु त्यो एकीकृत पाठ्यक्रम हुन्छ भनेपछि यो सारमा समान कक्षाका विभिन्न विषयहरूको क्रम मिलाउने जस्तो कक्षा एकका विभिन्न विषय गणित नेपाली र सेरोफेरो आदि विषय बीच सम्बन्ध हुनु त्यसलाई हामी समतलीय वा क्षितिजीय सङ्गठन भन्दा छौँ अब यो भयो विषयवस्तु अब तेस्रो पाठ छ सिकाइ अनुभव त्यसलाई हामी क्रियाकलाप भन्दा छौँ क्रियाकलाप भन्दा छौँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्व कुन पाठ्यक्रमको कार्यसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो भने भने त्यो सिकाइ अनुभव अथवा क्रियाकलाप रहेछ त्यो सिकाइ अनुभव रहेछ त्यो क्रियाकलाप रहेछ त्यसलाई हामी पाठ्यक्रमको कार्यसँग सम्बन्धित तत्त्व भन्दा छौँ अब क्रियाकलापको उद्देश्य के रहेछ त्यो विद्यार्थीको व्यवहार गर्यो भने त मलाई ठिक छ 
पाठ्यक्रम को उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थी को व्यवहार परिवर्तन लिया पाठ्यक्रम को उद्देश्य अनुरूप विद्यार्थी को व्यवहार परिवर्तन लिया हम सीका अनुभव बंद रहे क्रियाकलाप बंद यही पाठ्यक्रम को उद्देश्य अनुरूप के विद्यार्थी को व्यवहार परिवर्तन लिया अब यह सीका अनुभव को छनौट के बाद सीका अनुभव को छनौट विषय वस्तु विषय वस्तु सीका अनुभव को छनौट के बाद विषय वस्तु सीका अनुभव को छनौट के बाद विषय वस्तु तो विद्यार्थी कसरी पढ़ाने वाने सीका अनुभव क्रियाकलाप कसरी सीका तो टीचर ने कक्षा में सीका विद्यार्थी अन्न सहकर्मी छलफल कर वातावरण सब सिके घर आगे हेरे ये विभिन्न तरीका ने विद्यार्थी अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करपेक्षित उद्देश्य हासिल कर तो सीका अनुभव प्राप्त करना का लगी विद्यार्थी वातावरण तथा तो शिक्षक संग अंतरक्रिया कर इसका विभिन्न तरीका अपनाइ स्कूल कक्षा कोठा को सीकाई मात्र होना कक्षा कोठा बाहर घर साथी भाई सी उसे अंतरक्रिया कर धेरे कुछ सीखी हम सीका अनुभव भाई कुछ भी क्रियाकलाप का आधार में प्राप्त करने अनुभव हम वास्तविक सीका अनुभव भाई कुछ क्रियाकलाप कुछ क्रियाकलाप का आधार में जो प्राप्त करने अनुभव हम वास्तविक सीका अनुभव भाई क्रियाकलाप का आधार में प्राप्त करने अनुभव जो सीका अनुभव विद्यार्थी को सक्रिय व्यवहार में निर्भर सक्रिय व्यवहार विद्यार्थी कति सक्रिय हो पढ़ा टीचर ते पढ़ा ऊ क्रिय होने आधार में तो सीका अनुभव क्लियर हो इस बुझने अब यह सीका अनुभव का छनौट का पांचवट आधार दिखाई कतिवटा आधार सोन सीका अनुभव अथवा क्रियाकलाप कस्ता छनौट करने उद्देश्य अनुसार सो सन्तुष्टि प्रदान करने खाल होने विद्यार्थी को क्षमता अनुकाल का होने उद्देश्य पूरा कर धेरे सीका अनुभव चाहिए रेरे रे परिणाम दिन सकने होने उद्देश्य अनुरूप को चाहिए सन्तुष्टि प्रदान करने खाल होने उद्देश्य तब हम छाने को क्रियाकलाप सीका अनुभव ठेक्क उद्देश्य संग मेल खाने हो विद्यार्थी सन्तुष्टि दिने विद्यार्थी खुशी होने खाल हो विद्यार्थी को लेवल अनुसार को हो क्षमता अनुसार को हो एवटे उद्देश्य पूरा करना धेरे सीका अनुभव चाहिए एवटे उद्देश्य पूरा करना का लगी धेरे सीका अनुभव चाहिए धेरे परिणाम दिन सकने चाहिए धेरे परिणाम दिन सकने चाहिए अच्छे उद्देश्य अनुसार चाहिए सन्तुष्टि प्रदान करने खाल चाहिए विद्यार्थी को क्षमता अनुकूल चाहिए एवटे उद्देश्य पूरा कर धेरे सीका अनुभव चाहिए रेरे परिणाम दिन सकने चाहिए धेरे परिणाम दिन सकने धेरे परिणाम दिन सकने चाहिए इस बुझने मूल्यांकन बने कि उद्देश्य अपेक्षित सीका वृद्धि पूरा भेखाजोखा करी निर्णय दिने आधार उद्देश्य वा यो अपेक्षित सीका उपलब्धि हासिल यो उद्देश्य वा अपेक्षित सीका उपलब्धि हासिल वा नेखा जोखा करी निर्णय दिने आधार पाठ्यक्रम को वैधता निर्धारण करने तंग वैधता निर्धारण करने पाठ्यक्रम वैधता निर्धारण मूल्यांकन पाठ्यक्रम को मूल्यांकन 
पाठ्यक्रम को मूल्यांकन को संपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप को लेखाजोखा नहीं मूल्यांकन भाई पाठ्यक्रम को मूल्यांकन करो बाल बालिक को उपलब्धि को मत मूल्यांकन कर समस्त शैक्षिक प्रक्रिया कार्यक्रम उद्देश्य रणालीक मूल्यांकन करद मंजे पाठ्यक्रम को मूल्यांकन कर हम विद्यार्थी को सीकाई वृद्धि मत हे लगानी कति हेरियो टीचर कस्ता राखियो सामग्री के प्रयोग करो यहां कुछ कति समय दिए भाई कुरा में आसले पाठ्यक्रम को मूल्यांकन हम दुई प्रकार कर दुई प्रकार पाठ्यक्रम को मूल्यांकन हम दुई प्रकार कर निरंतर मूल्यांकन करो विषयगत मूल्यांकन एटा निरंतर मूल्यांकन अर्क विषयगत मूल्यांकन अब एटा निरंतर मूल्यांकन अर्क विषयगत मूल्यांकन विद्यार्थी को मूल्यांकन को केस में निर्माणात्मक निर्णयात्मक निर्णयात्मक हो पाठ्यक्रम को मूल्यांकन को केस में निरंतर मूल्यांकन विषयगत मूल्यांकन हो तेरे पाठ्यक्रम मूल्यांकन का आधार के पाठ्यक्रम मूल्यांकन विद्यार्थी को उपलब्धि कस्त शिक्षक को कार्य संपादन स्तर कस्त पठन पाठन में कति समय उपयोग कर विद्यार्थी को वैयक्तिक रामजिक व्यवहार प्रभाव कस्त देखिए अभिभावक को सीकाई प्रति को अपेक्षा के थी अ स्वरोकार वाला को विद्यालय प्रति को धारणा ये कुछ हे ये कुरा का आधार में पांच पांच वर्ष में पाठ्यक्रम को मूल्यांकन कर पाठ्यक्रम को मूल्यांकन पांच पांच वर्ष में कर आधार हेनो 